La grande passion de Virginie, ce sont les serpents et plus particulièrement les pitons royaux. Elle en a quatre qui ont pris l'habitude de se promener en liberté dans l'appartement et personne dans la famille ne les supporte. Virginie, ton serpent s'est échappé là La seule qui supporte ces animaux, c'est sa petite fille, Mallory, âgée de 7 ans. Elle a pris l'habitude depuis longtemps de jouer avec eux, même s'il lui arrive parfois d'en perdre un en cours de route. Comment ça, il est où l'autre serpent Tu l'as perdu dans la maison Le problème, c'est qu'à 27 ans, Virginie n'est pas chez elle. Elle est au chômage et vit toujours chez sa maman Monique, ce qui ne l'empêche pas de lui imposer malgré tout ses animaux. Une situation que les amis de sa mère ne comprennent pas du tout. Moi, en, si j'étais ta mère, je n'aurais jamais accepté ça. Jamais. Malgré toi. Monique, la maman de Virginie, ne parvient pas à lui faire entendre raison. Elle le sait, la seule solution pour que les choses s'arrangent, c'est que Virginie trouve du travail pour qu'elle puisse habiter dans son propre appartement. Sauf que voilà, Virginie a beau chercher... Oui bonjour, je vous appelle pour l'annonce pas. Rien ne lui convient jamais. Il faut travailler le week-end des jours fériés. Euh... Bah, je travaillais samedi, dimanche. Il y a des millions de, de, de personnes qui travaillent le week-end. Hein. Si elle veut un jour se débarrasser des serpents envahissant son appartement, Monique va devoir tout faire pour que Virginie retrouve du travail. À 27 ans, ma fille est toujours sous mon toit. Et le comble du comble, c'est qu'elle a une passion envers les serpents. Et que cette passion, elle me l'impose. J'en peux plus. Chez ma soeur, il y a un gros manque de maturité. Ah oui parce que, bon, euh, déjà, elle ne prend pas conscience qu'à 27 ans, il faudrait qu'elle trouve un travail, il faudrait qu'elle trouve un appartement et qu'elle ramène des serpents chez nous, enfin, chez ma mère, qu'elle les impose, c'est un manque de maturité. Je ne vois pas pourquoi euh, ils ne prenne, prendraient pas... Enfin, ils ne mettraient pas un peu du sien pour, pour, euh, pour s'accommoder des serpents. La solution pour éviter tout conflit et pour que tout le monde soit content, ce serait que Virginie euh, prenne un appartement avec sa petite et puis après, si elle a envie d'avoir même 12 serpents, ce n'est pas un problème. Virginie et sa fille Mallory adorent les serpents et plus particulièrement les pitons royaux, des serpents non venimeux. Elles en ont quatre dans les vivariums, mais ce qu'elles aiment surtout, c'est de les voir vivre en liberté dans l'appartement, au grand désespoir de Carole Anne, la sœur de Virginie. Non, c'est une blague, Virginie. Quoi Vas-y, rentre-les. Hein. Mais ils vont pas bouger. Je vais non. pas rester dans ma chambre coincée jusqu'à 4h30 de l'après-midi parce qu'il y a des serpents que tu dois la cage. Tu peux pas les mettre dans la poubelle, sérieusement Non, on met pas, sale, dans, on met pas des serpents, serpents dans une poubelle. Mais ils sont déjà sales, ces serpents, mais tu crois que ça vit dans la nature C'est pourri, la nature. Hein. Non, je les mets pas dans la poubelle, Carole Anne. Ouais. Je vais pas les enfermer, ils vont avoir peur. Peu importe les critiques de sa sœur, pas question pour Virginie de remettre ses serpents dans le vivarium. Non, Mallory, elle est sale la poubelle, je ne mets pas de toi, ta mère. J'écoute maman. J'ai énormément de disputes avec ma sœur par rapport aux serpents. Elle supporte pas que je puisse les sortir en dehors du vivarium. Je les prends assez souvent sur moi, ainsi que ma fille. Donc, il euh, n'y a pas d'autre choix que que de subir. C'est gros, c'est moche, ça sert à rien. Tiens, Caroline. <rire> ça, prends les Non. Maintenant, je vais les mettre Je vole pas. Virginie, ils sont de là. Va là-bas. Va là-bas. Va dans ta chambre. Elle comprend rien, de toute façon. C'est souvent comme ça que ça se passe à la maison. Elle vient vers moi, elle me l'amène. Ou alors, elle vient me faire des gestes dessus pour qu'il m'attaque, le serpent. Là. Moi, je supporte pas ça, hein. c'est juste pour m'emmerder. Ah, tu vas le laisser se balader comme ça dans la maison Oui. Non, tu le prends. Respecte les autres, non, il veut. Range-le, là. Tu as qu'à t'accommoder, c'est tout Non, c'est toi, c'est toi, tu dois te plier. Enfin, c'est pas à nous se plier, pas à tes serpents. Je me suis jamais préoccupée de la vie des autres, on va dire que je suis un peu égoïste. Euh, donc, euh, les serpents, ça en fait partie. Euh, je les ai pris euh, parce que j'en avais envie. Je les ai imposés euh, parce que pour moi, c'était naturel. Virginie se sent un peu égoïste parce qu'en fait, elle n'habite pas chez elle, mais dans l'appartement de sa maman Monique, qui pour le moment n'est pas encore rentrée du travail. À 27 ans, Virginie est au chômage et n'a jamais quitté le foyer familial. La maman de Virginie est femme de ménage dans la vie. Comme Carole Anne, elle ne supporte pas les reptiles. Pourtant, c'est elle qui se charge d'acheter leur nourriture dès qu'elle a une pause dans son travail. Et un serpent, ça ne mange pas n'importe quoi, ça mange des souris. Bonjour, euh, je voudrais des souris. C'est pour l'alimentation de mes serpents. D'accord. Euh, il m'en faudrait quatre petites et quatre grosses, parce que j'ai des différents... Euh... Différentes tailles de serpents. Voilà, oui. D'accord, pas de soucis. C'est un peu contrainte et forcée que Monique s'oblige à venir ici. Je me sens responsable de ces serpents parce qu'ils sont sous mon toit. Ça me fait quelque chose de penser que ces souris, je vais leur donner à manger à des serpents. Je respecte énormément les animaux, j'aime pas les faire souffrir. 
Avant de rentrer chez elle, Monique a encore du travail. Elle doit assurer l'entretien d'un salon de coiffure. Comme elle n'aime pas faire souffrir les animaux, elle amène le dîner des serpents avec elle pour ne pas laisser les souris dans le froid. Ce qui ne va pas laisser indifférente les employés du salon. Ben Regardez-les bien parce que d'ici quelques heures, il n'y en aura plus. Vous êtes de très bonne composition. Ouais. Hein, ah, moi, je pas. Hein Et on en profite bien finalement. Hein Ma fille, ah oui, mais ce serait la première. C'est le gros défaut de Monique. Elle finit toujours par céder face aux caprices de sa fille. Elle ne sait pas dire non. Elle sait pas dire non. Le mot non, elle ne sait pas le dire. Pour mes enfants, voilà, je ouais, pense. Surtout, voilà. Mais... Ah bah, elles sont sympas, hein. elles acceptent. Mais sinon, il faudrait que j'aille chez moi les rapporter. Ou alors que j'oblige ma fille à venir les, les acheter elle-même. Quoique ce ne serait pas plus mal. Voilà. En attendant, il est 20h et Monique a encore du travail avant de pouvoir rentrer chez elle. Virginie, de son côté, est tout de même consciente parfois de profiter un peu trop de la situation. Je culpabilise énormément du fait que moi je ne travaille pas euh, à, à 27 ans et qu'elle, à 50, euh, travaille comme l'une d'année, euh, 50 heures par semaine. C'est à 9h30 le soir que Monique rentre enfin chez elle. Virginie culpabilise peut-être de vivre au crochet de sa maman, sauf que lorsque Monique rentre, rien n'est prêt. Monique aimerait pouvoir se détendre enfin, mais le repas n'est toujours pas préparé, tout reste à faire. C'est pas fait à manger vous avez, vous avez pas mangé À 9h du soir, la petite La seule chose qui intéresse Virginie, c'est la nourriture de ses pitons, autrement dit les souris que lui a ramené sa mère. J'en ai pas pris 10, j'en ai pris 8, deux de chaque, deux pour euh, chacun, non Il manque des souris. Non, on mange à 10 heures, non. Chaque serpent mange deux souris par semaine et apparemment Monique n'en a pas ramené assez. <rire> Ma mère n'a fait son travail qu'à moitié, elle a oublié des souris. Et pour Virginie, pas question d'attendre pour les nourrir, même s'il est déjà très tard, la famille attendra pour manger. D'abord on fait manger les serpents et après on mange à nous. Là on va manger, demain je me lève à 6h30, euh, non les basta. Souris, maman, on va pas garder des souris dans la maison, ça euh, Virginie, tu stoppes s'il te plaît. Ma mère elle subit ses serpents, elle les subit, elle est obligée parce que bon elle peut pas foutre sa fille dehors avec la petite. Et bon voilà, ma mère elle en a marre. Ça y est, elle est à bout là. Pour Monique, les serpents ne sont qu'une partie du problème. Ce qu'elle aimerait vraiment, c'est que sa fille retrouve du travail pour qu'elle puisse enfin devenir autonome et habiter dans son propre appartement. J'ai quatre enfants et je considère Virginie comme une enfant. Au même titre que les autres. Même si elle a 26 ans. Ma mère me considère comme une enfant parce que je suis encore chez elle et que j'ai pas pris mon envol. Voilà, tu seras toujours une assistée. Non, mais le jour où tu auras des responsabilités, que tu auras un petit peu quelque chose dans la tête, je changerai d'avis. Les serpents, bah bien sûr, je ne les veux pas, bien sûr que, euh, que je ne veux plus d'animaux, etc. Mais je, je crois que bon, tout est parti de là, mais ce n'est pas le fin fond du problème. Ce n'est pas mon problème euh, principal. Mon problème, c'est que Virginie puisse se reconstruire, qu'elle puisse travailler, qu'elle puisse avoir une évolution indépendante. Voilà, avoir sa propre évolution. Maintenant, je vais t'obliger, malgré toi, à faire ce qu'il qu faut faire de construire ta vie, parce que là, tu as bien construit encore. Que soit un petit peu volontaire. Tu fais rien pour vraiment construire quelque chose. J'entends tous les jours la même chose, ça fait quelques temps, donc après, c'est vrai qu'on ben, ne le prend même plus en compte, parce qu'elle ne va pas au bout de ce qu'elle dit, donc c'est vrai qu'après, moi, je prends mon temps pour, pour faire les choses. Je sais très bien qu'elle ne mettra jamais dehors. Ah ben c'est pas la meilleure des non, solutions. N'attends pas le trop tard, hein, parce que là, je, je, je suis euh, au, au bord du trop, du trop tard. Ne l'attends pas. Je lui ai mis un ultimatum, celui de travailler. Alors ça, elle peut faire tous les métiers du monde, je m'en fous, mais il faut qu'elle travaille, qu'elle ait un appartement pour pouvoir me débarrasser des, des serpents. Une chose que je ne veux pas chez moi. Mais ce qui intéresse surtout Virginie dans la vie, en dehors de ses pitons, c'est de s'amuser. Tous les soirs après manger, elle aime faire la fête avec ses copines. Ce soir, c'est Elodie qui est passée la voir. Elle a pris l'habitude depuis un moment déjà de voir les serpents en liberté dans l'appartement. Salut <rire> Fais dodo, dodo voilà. cola, mon petit frère. Si ouais. mes bébés, c'est pas tes bébés. Drôle de bébé. Des animaux qui provoquent chez elle quelques inquiétudes tout de même. Mais t'as pas peur que si t'as le mec autour du cou, que le serpent, je sais pas, il a une pulsion et que d'un coup il est tremble Non, 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 non. Les serpents n'attaquent pas sans raison. Et j'ai eu confirmation par un éleveur. C'est sûr qu'un 
petite fille de son âge avec des serpents autour du cou ou autour de la jambe comme la dernière fois qui lui grimpait à l'intérieur du pantalon, moi je ne laisserai pas ma fille, mon enfant ou quoi que ce soit comme ça, je ne pourrais pas quoi. Mes amis ils prennent plutôt pour une dingue qu'autre chose, mais bon, après c'est leur avis. Moi, c'est pas ce que je ressens, donc ça me fait ni chaud ni froid. Virginie a élevé sa fille toute seule avec l'aide de sa mère Monique. Mallory a 7 ans et pour elle, vivre avec des serpents est devenue une chose parfaitement naturelle. Elle en a deux rien que pour elle et quand elle joue, elle ne les quitte jamais. Même si parfois cela provoque quelques désagréments pour la famille. Il est où l'autre serpent Comment ça, il est où l'autre serpent Mais je sais pas. Tu les avais tous les deux dans la même, Mallory Non, il y en avait un de deux dedans. Un serpent s'est échappé et rôde désormais dans l'appartement. Une chose un peu embêtante vu que personne ne les supporte dans la famille à part elle. Tu l'as mis Mallory Tu l'as perdu dans la maison C'est sous le canapé que Virginie va heureusement le retrouver. Mallory, fais attention. Et en plus, il fait froid par terre. Allez, tu, tu le reposes maintenant. Tu Oui, tu, les deux, tu reposes. Ils ont froid là. Virginie sait que c'est un gros sujet de discorde entre elle et sa maman. Elle fait donc attention. Mais pas toujours. Ce soir, sa mère reçoit des amis qui n'apprécient pas vraiment les reptiles traînant dans les vivariums. Comme Mallory a pris l'habitude de les avoir avec elle quoi qu'il arrive, elle ne va pas se gêner pour les sortir. Tu vois ta fille qu'elle les ramasse ah bon, au moins ouais. quand il y a pas de peu dans les mêmes. Oui, mais elle est là. Et ils sont restés toute la journée dans la cage. Mais elle va Un serpent, c'est fait pour rester voilà. dans son petit variant. C'est pas la dédouane. Dans un serpent, c'est pour Virginie, c'est chez toi. Tu le fais exprès <rire> Non, mais va les mettre dans la cage où tu vas dans la cage. S'il te plaît. En attendant, les vivariums restent ouverts et le reste de la ménagerie a tendance à se faire la belle. Virginie, ton serpent s'est échappé là Tu vois, elle va pas jouer là, il va aller voir ses amis juste à discuter là, mais il s'échappe là Il s'en va le serpent Oui, regarde, allez Virginie, va le ranger Non, tu laisses le serpent Maman, s'il te plaît Non Maman, Virginie Tu laisses Mais pourquoi tu veux fermer Il va pas partir, je le surveille Oui, mais qu'est-ce que tu veux Quand tu as des bonnes, c'est pas des trucs à faire. Je suis chez moi, au moins tu respectes mes invités. Oui, mais je les respecte, oh, maman. Non, non, en leur imposant des trucs, euh, des, des serpents qu'il y en a qui ne veulent pas, c'est un manque de respect. Oui, mais Virginie, elle a des caprices. Elle est et donc, sur... elle suit un petit peu sa, sa voie, son chemin. Elle a envie de faire quelque chose, elle fait. Euh, que ça gêne maman, que ça gêne les frères, les sœurs. Euh, c'est pas grave, ils s'en accommoderont de toute façon, je pense. Hein. C'est exactement ça. Le problème, c'est que c'est un peu égoïste. Parce qu'en fait, quand on vit en société ou là, en appartement et qu'on est plusieurs à vivre, il faut quand même prendre la vie de, de chaque personne. Moi, en, si j'étais ta mère, je n'aurais jamais accepté ça. Jamais. Mes amis me disent comment tu arrives à, à subir, à tolérer, à accepter quelque chose que tu ne veux plus. Sachant mon caractère, je suis assez catégorique sur, 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 certaines, sur certaines choses. Et eux, là, ils ne comprennent pas pourquoi je continue à accepter les serpents. Et malgré moi, j'ai l'impression de cautionner quelque chose contre ma volonté. Et Virginie refuse catégoriquement de se débarrasser de ses animaux. Les conflits avec sa mère, elle en parle souvent avec sa meilleure amie Caroline. Je pense que c'est plus euh, un débordement, un tout, qui, euh, qui a fait que. Et après, bon, ben, c'est parti sur, euh, sur une grosse histoire avec les serpents, quoi. Tu vois Parce que bon, ils sont pas plus imposants que ça. Ils bougent pas, ça miaule pas, ça boit pas, Attends, si, si ça pue pas. pas. Si ta mère, elle aime pas. Il a que toi à la maison qui aime ça. Si le problème réel, ce sont les serpents, tu veux que je les prenne à la maison le temps que toi tu puisses... Non, euh... il est hors des questions que tu me... Non, mais c'est gentil de ta part, non, mais... Je n'ai pas envie de te séparer tes serpents. Non, non, mais bon, merci Caroline, c'est gentil quand même. <rire> je comprends que, que la mère de Virginie est... en est à le bol des serpents, puisqu'à la base, bon, si elle, si elle n'aime pas, elle a déjà le couteau sous la gorge pour les avoir, donc je pense que... Je pense que ce serait le mieux que Virginie prenne un appartement, tout simplement. Virginie a quatre serpents et elle n'a pas envie de se contenter de ça. Elle en veut encore plus. Le week-end suivant, elle va même tenter d'essayer de convaincre sa maman en l'emmenant chez un éleveur se trouvant dans une ville voisine. Et cette fois-ci, pas question d'en prendre des petits, elle en veut un énorme. Et je le trouve magnifique. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je, puisse... ce que je peux ressentir là maintenant. Je n'ai pas envie de partir. Ça, 
voudrais bien avoir un gros bobo à constructeur. Mais pour cela, il va falloir convaincre Monique, ce qui est loin d'être gagné. Ça m'aurait donné de la motivation pour pouvoir plus vite déménager si j'avais un nouveau serpent à la maison. Oui, mais ta motivation, c'est que si à la fin de l'année, il n'y a pas d'appartement, la motivation, c'est que tes serpents, ils vont venir chez le monsieur, dans le petit casier, là, vide. Elle a pu me traîner. Mon seul après-midi de, de libre que j'ai, d'aller voir des bois, d'essayer de, 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 de me faire partager sa passion, ok, j'y étais, mais euh, elle met autant d'énergie... Elle ne met pas autant d'énergie, justement, à vouloir chercher un, un boulot. Nous sommes en début de semaine. Aujourd'hui, Monique doit travailler tard ce soir. Elle va donc laisser l'appartement à la charge de Virginie. Je suis en retard, tu décongèles euh, je... vite un truc pour eux ce soir. Maintenant, si oui. tu manges euh, encore les pâtes de Ouais. Et comme à chaque fois, c'est la même chose, quand Monique part travailler, elle ne peut s'empêcher de ressentir de la colère monter en elle. Ça m'énerve de voir ma fille qui ne travaille pas. Elle a 27 ans et... Euh, et des fois, ce que je lui demande de faire pour m'aider, le soir quand j'arrive, il n'y a rien de fait. Ce qui l'intéresse, c'est chanter, voir des films, recevoir ses copines à la maison. En fait, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe chez moi, en fait, parce que je pars du matin et je, re je rentre le soir. Ce qui se passe chez elle est très simple. Comme tous les soirs, Virginie va recevoir des copines. Une bonne occasion de raconter sa visite chez l'éleveur de serpents. Sentir euh, même la force que ça avait, que ça pouvait me serrer, tu vois ce que je veux dire Je sais pas, j'avais l'impression de faire plus qu'une avec le serpent. De monter en extase parce que tu as un serpent sur toi, ah, franchement, non, je ne vois non, pas non, où est l'extase. Non, non, j'ai le cœur qui s'arrête si j'ai un serpent ouais, sur moi. Alors du coup, j'ai demandé à ma mère d'en de, ouais. prendre. Quoi Elle bah, ne voulait pas. Bah, la putain, elle est plutôt atterrie, il n'y a pas que maman. Euh... En attendant ce soir, c'est soirée karaoké. Et c'est dans cette ambiance que Monique va enfin rentrer chez elle après avoir passé, elle, la soirée à travailler comme femme de ménage. Autant dire qu'elle n'apprécie que moyennement la chose. Elle va donc commencer par éteindre le karaoké. Puis la télévision. Bon, j'aime bien tes copines, mais euh, trop crevée pour supporter du monde le soir. Hein allez, on va se dire bonsoir gentiment et puis vous allez revenir euh, une autre fois, pas 9h du soir. Hein. Et pour bien faire comprendre le message, Monique va vider les verres de tous les invités dans l'évier. Le fait qu'elle réagisse comme ça, qu'elle éteigne le karaoké, euh, qu'elle jette le verre de mes amis, qu'elle les mette dehors, euh, euh, je comprends qu'elle en a vraiment ras le bol en réagissant comme ça. Les copines de Virginie ne sont pas vexées pour autant. En fait, elles partagent même la vie de Monique. Je comprends tout à fait son point de vue. Elle travaille jusqu'à 9h du soir, elle le rentre, il y a toujours sa fille, il y a toujours quelqu'un chez elle. Voilà, elle rentre, elle voit qu'il y a ses copines, on fait l'apéro, quand je veux dire, elle est rentrée, on était en train de chanter. Virginie, je pense qu'elle ne comprend pas. Non, Virginie, elle abuse un petit peu. Elle prend la rigolade, mais bon. Je pense que c'est pour faire bonne figure devant nous. Je pense qu'après, ça doit vraiment... Ouais. Ça doit crier quand même à la maison. J'ai mis des copines à faire l'apéro à la maison. À boire, même si c'est pas ton, ça, avec ton accord, mais tu les mets pas dehors comme ça. Elles ont même pas fini leur verre, tu leur mets leur verre dans le vévier. À 9h30 du soir, j'arrive de, 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 de bosser. Je veux personne à la maison, ça fait 100 fois. Là, c'est trop. Maintenant, tu sais à quoi t'attendre. Bon, alors, toi, t'as le droit, moi, j'ai pas le droit. Voilà, exactement. Moi, j'ai le droit, toi, t'as pas le droit. Quand tu retournes à l'appartement, tu rentres. Virginie semble avoir senti que cette soirée karaoké a peut-être été la goutte qui a fait déborder le vase. Le lendemain, elle va donc se mettre à chercher du travail. Oui, bonjour, je vous appelle pour le poste. Oui, bonjour, je vous appelle pour l'annonce. Je peux vous laisser vous envoyer un CV à l'adresse. Et sinon, les postes sont pour quelle ville La situation est devenue trop tendue à la maison. Euh, je pense que pour mon propre équilibre, euh, il faut absolument que je trouve du boulot. Virginie a donc plusieurs contacts possibles, mais rien ne semble lui convenir. Euh, oui, ouais, 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 c'est sûr. Ouais, ça, ça risque d'être un peu compliqué. Travailler les samedis et certains jours fériés. <rire> Travailler le samedi, jour férié, j'ai pas envie. Alors, qu'est-ce que ça a donné, ces annonces Il euh, y en a un, il faut partir toute la semaine. Et l'autre, il faut y travailler le week-end et jour férié. Euh... Bah, je travaillais samedi, dimanche. Il y a des millions de, de, de personnes qui travaillent le week-end. Hein. Et les jours fériés, 
Ça ne fait peur à personne, au contraire. Hein. Oh, mais j'ai pas envie de travailler le week-end. Ce qu'elle cherche, c'est un, un boulot euh, de, de responsable. Hein. Un, un bon boulot. Ben non, euh, elle n'a pas fait des études jusqu'au bout. Elle n'a pas de, de compétences, elle n'a pas de référence. Elle ne veut pas commencer au bas de l'échelle, mais ça ne l'humilie pas, euh, pas du tout, de, de vivre au crochet de sa mère. Virginie va pourtant faire des efforts cette fois-ci. Parmi les annonces, il y a celle d'un petit snack cherchant une serveuse. Elle a donc décidé d'aller rencontrer le patron. Bonjour. Je pourrais vous voir en deux petites minutes Oui. oui. J'ai appris que vous cherchez quelqu'un pour le snack. Vous êtes très motivé pour travailler Très motivé, oui. Pour beaucoup de raisons. Que, justement, je cherche quelqu'un à partir de demain. Si vous pouvez passer, si vous voulez commencer demain, vous venez. D'accord, ouais. Une bonne nouvelle qu'elle va s'empresser de raconter à sa maman. Demain, je vais à Nessé, oui, à 10h euh, au snack. Bah, déjà, c'est un bon début. Déjà, t'as trouvé, tu vois, où te booste, de suite, tu trouves. Tu vois, avec un petit peu de, de volontariat, on arrive à ce qu'on veut. Hein. Mais déjà, bon, ça me fait plaisir que t'aies trouvé quelque chose pour toi-même. Hein. Ouais, maintenant, euh, avoir confiance en toi pour que tu continues, euh, ça, c'est une autre chose. L'enthousiasme de Monique semble modéré. Aujourd'hui, elle sent le travail depuis des années et tout. C'est que, bon, elle n'a pas fait beaucoup d'efforts jusqu'à là. Alors bon, maintenant, euh, je doute un peu. Je n'ai pas envie d'être joyeuse sur quelque chose qui va s'arrêter et qui va me décevoir. Je crois que euh, je préfère être sans, sans jugement que, que d'être déçue. Nous sommes le lendemain matin. Comme d'habitude, Monique est la première à être sur le pont. Il est 7 heures, elle prépare le petit déjeuner pour tout le monde. Elle va commencer par réveiller la sœur de Virginie, Carole Anne. Carole Anne, je ne vais pas tarder à partir. Elle va ensuite réveiller Virginie. Aujourd'hui, c'est son premier jour de travail au snack. Elle ne commence qu'à midi, mais Monique veut la lever maintenant pour qu'elle ait le temps de se préparer. Sauf que... Virginie n'est pas dans son lit. Caroline, elle est où, Virginie Elle n'est pas rentrée Bah ben non. Ben, Malory, elle est dans son lit, mais... Euh... Monique va donc tenter de la joindre. Non seulement Virginie est censée démarrer son travail ce midi, mais en plus, elle devrait être là pour garder sa fille. Carole Anne et Monique doivent partir travailler. Allô Virginie, c'est maman, il est 8 heures, là, je dois partir au travail, je suis déjà en retard. Il euh, y a ta fille et Carole Anne qui va partir dans une heure. Et tu me réponds pas. Alors, euh, dès que tu as ce message, tu me réponds, s'il te plaît. Et pour que je sache. Mais euh, réponds-moi, s'il te plaît. Hein. Caroline, Virginie, elle répond pas. À quelle heure tu t'en vas, toi 8h30 Devant moi le quart. Ah, pff, exagère, hein Monique est en colère et en même temps désabusée face au comportement de sa fille aînée. Virginie, c'est tout un cinéma. C est... C est... Elle est inexploitable, Virginie. C'est trop de rebondissements, trop de. J'arrive plus à la gérer en quoi que ce soit. Des fois, j'ai même plus envie de m'en occuper. J'ai envie de tourner les talons, même si c'est ma fille, ben, j'ai plus envie. C'est terrible, terrible. Dix minutes plus tard, Virginie n'a toujours pas rappelé et Monique commence à être sérieusement en retard pour son travail. Elle n'a aucune conscience, elle n'a aucune priorité de l'importance. Elle n'a rien. Elle ne pense pas qu'elle a une fille, mais c'est pas possible, ça. Mallory, loin de tout ça, est toujours en train de dormir. Euh, S'endormir euh, chez une copine ou. J'en sais rien, je sais pas. Je peux euh, divaguer jusqu'à demain euh, que je saurais pas ce qu'elle fait. Hein. Carole Anne s'est levée à son ah, bah, tour. Elle est étudiante mais aussi femme de chambre dans un hôtel. Elle doit partir travailler. Oh, C'est quand même quelque chose, mais... franchement, de défaire notre, notre journée pour. Euh... Non, mais voilà, je fourrine toute la journée. Je vais la tuer. Hein. Vas-y, moi je vais pas de moi euh, D'accord, mais bon, c'est pas ça, c'est que toi, tu n'es pas responsable de la petite. Hein. Oui, bonjour, je vous explique, j'ai un petit problème. Euh, j'ai ma nièce à la maison et j'ai ma soeur qui est toujours pas rentrée de la nuit. Et donc, euh, bon, euh, je dois travailler ce matin normalement, donc je vais me préparer comme d'habitude. Et si elle arrive, je vais travailler. Si elle n'arrive pas, je viendrai un peu plus tard travailler. Merci, au revoir. Au revoir, tout ce qu'on est obligé de faire. Le temps passe et toujours aucune nouvelle. Très énervée, Monique va tenter de voir si elle arrive depuis le balcon de l'appartement. Ah, elle n'est pas là, là son, sa voiture. Je crois pas. 
Je me demande qu'est-ce qu que c'est qu'elle m'a pas encore fait, elle. Non, elle m'aura tout fait. C'est vers 9h30 que Virginie rentre enfin à la maison. Monique va lui tomber dessus immédiatement. Non, j'ai pas été travailler rien du tout. Non, mais, mais tu te prends pour qui, là Non, 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 mais je, je te parle. Hein. Oui, non, mais... Là, je te parle. Mais c'est oui. sérieux, hein Oui, non, mais Tu ne sors plus de la maison tant que tu travailles pas, hein euh, tes serpents, euh, je te donne un mois pour t'en débarrasser. Je n'en veux plus, c'est fini. Je ne supporte plus, plus rien de toi. Ce sera non, c'est non. Ce soir, tu n'as pas intérêt de sortir. Hein. Mais je ne sors pas. Mais, mais tu n'as pas... pas intérêt de sortir. Ni ça me dit, ni dis pas. Tu ne sors plus sur... de la maison tant que tu n'as pas un appart. Hein. Et tu feras ce que tu voudras. Je <rire> n'ai pas été travailler. Qui c'est qui m'a payé le loyer C'est toi qui m'as travaillé à ma place Je, suis réveillée depuis je ne veux plus rien savoir, je ne t'écoute plus. C'est juste que le téléphone il s'est éteint, j'ai retardé d'une heure quand je l'ai Non, il ne s'est pas éteint. Je t'aurais prévenu, hein Maintenant, je vais aller travailler. Euh, je vais finir à 10h30 du soir, hein T'en as rien à foutre, hein Quand je reviens à 10h30 du soir, parce que je, là maintenant j'ai presque une heure et demie de retard, je veux voir la maison de Nickel. Hein. Si je vois quelqu'un qui sonne à la porte ou quoi. Cette fois-ci, Monique ne rigole plus du tout. Virginie semble se rendre compte qu'elle a dépassé les bornes. J'ai abusé quand même. J'ai une, une heure de retard. Euh... J'aurais pas dû. J'ai pas fait exprès d'arriver euh, trois quarts d'heure en retard ce matin, c'était pas dans mon intention. Euh... Si je pouvais revenir en arrière, euh, je le ferais. C'était pas volontaire, j'ai pas voulu ça pour qu'elle se mette en colère. Euh, loin de là, je... elle est déjà assez en colère comme ça pour que je lui rajoute quelque chose. C'est que vraiment, j'ai été maladroite sur ce coup-là. Malory, je viens je déjeuner. Vois. Virginie va donc prendre les choses en main, à commencer par le petit déjeuner de sa fille. Elle n'a qu'une envie de se rattraper et se faire pardonner par sa mère. Alors Virginie va mettre les bouchées doubles. Monique voulait que l'appartement soit nickel. Elle va donc tout faire pour que ce soit le cas. J'ai plutôt intérêt de faire profil bas, de ne pas me faire remarquer et, euh, et de faire les choses bien parce que sinon, je sais ce qui m'attend. Il est presque midi, Virginie doit maintenant se rendre à son premier jour de travail. La seule épreuve qui me reste à faire, c'est de tenir quelque chose que j'ai commencé, c'est-à-dire ne pas arrêter en cours de chemin comme je fais habituellement. C'est vrai que ce matin, je suis un peu fatiguée, mais bon... Euh... Je, je vais aller quand même travailler, chose que je n'aurais pas fait auparavant, parce que si j'étais fatiguée, je serais restée chez moi. Euh, mais là, ça ne me gêne pas. Et puis de toute façon, il faut que j'assume le fait euh, d'être sortie hier et, et d'aller travailler aujourd'hui. Tu es contente que maman va aller travailler Oui, comme ça tu m'achètes un plus gros serpent. <rire> mais pas un jaune. Pas un jaune Non. Et un appartement il y a les yeux, on dirait, c'est tout rouge. Avant d'y aller, Virginie va déposer sa fille chez sa tante. À l'heure dite, elle va donc prendre son service dans le petit snack qu'elle avait démarché. Pour ses débuts, Virginie va se mettre au travail avec bonne volonté. J'ai une sens pour les couper, les baguettes ah ben non, 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 ce que tu fais, tu mets le coup à droite. Ce côté. Ouais. Ça va. Bonjour. Je voudrais souffler à deux tonneaux de Ok. Une chose est certaine, le patron a l'air d'être plutôt content de sa nouvelle recrue. On a fait deux sandwiches déjà. Et elle est rapide. Ça va. Impeccable. J'ai l'impression d'avancer, de faire un pas en avant. Euh, je suis fière de moi parce que bon ben voilà, le pas il a été fait et je pense que je vais continuer sur cette lancée. J'espère que ma mère sera fière de moi et euh, qu'elle aura un peu plus confiance en moi et, euh, et qu'il y aura de meilleurs rapports entre nous deux. De bonnes résolutions qui vont évidemment faire plaisir à sa mère, même si pour le moment, elle reste encore un peu sceptique. Il y a tout qui peut s'améliorer le jour où elle va travailler. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir, si elle va arrêter, si ça va lui plaire, si, euh, si elle va continuer. On attend. On attend que, On attend que ça se calme, que, que ça prenne un, un nouveau pli. C'est ce que j'espère, pour ma tranquillité, pour la construction de la vie de, de ma fille 
et celle de ma petite fille par la même occasion. Je me sens redevable, euh, c'était un grand mot, parce que ma mère n'attend jamais rien en retour. Euh, mais je pourrais quand même la remercier de tout ce qu'elle a fait, ça c'est sûr. Et la seule manière de la remercier, c'est que je puisse réussir dans ma vie.